大家好，我是 Frank， 欢迎来到今天的 Grammar Review。今天的 Grammar Review， 我们要介绍一个非常重要的文法概念，在我们的杂志当中写的叫做转折词。实际上，英文当中的八大词类并没有转折词这一类。所谓的转折词啊，多半指的是两个句子中间，我会放一些单字跟片语，来达到语气上的转折，所以我们才叫它叫做转折词。而转折词啊，如果要用文法来定义的话，各位同学经常会在文法书当中看到有一种词叫做所谓的准连接词。这个文法术语很特别，什么叫准连接词呢？顾名思义，准连接词的意思就表示它很像连接词，但实际上并不是。而在国外的文法书当中，会说这些转折词，或者是文法书当中所谓的准连接词，实际上它都是副词。所以，如果你要使用这些词的时候，要请你特别注意它的标点符号。如果摆在一个句子的中间的话，那么请你前面要加上分号，或者是在中间要打上句点。那么我们一起来看看今天要学哪一些转折词。首先开头就给你做了一个定义，所谓的转折词乃是写作修辞学上的术语，来表示句子之间的转折跟语气的变化。那么我们这边有两个例句，我们来读读看。第一个 ，Susan 觉得不舒服，然而她还是去上学。Susan felt ill。However, she still went to school. 在这边，各位同学会发现，这里的 however 拿来当做语气的转折，而这里的 however 因为是副词的关系，它并不具有连接词的功能，所以在前面是不可以打逗点的。你会发现在 however 的前方放的是分号。而分号后面 ，however 的 h 是小写，然后因为 however 这个字是副词，所以在后面再打上一个逗点，所以这是转折词的基本的用法。那么再往下继续看，下面说呢，转折词实际上都是副词，多半可以放在句首，偶尔也可以放在句中跟句尾。讲到这里，我们不妨再看一次刚才的那个例句 ：Susan 觉得不舒服，然而她还是去上学。实际上，这句话当中的 however， 我可以有三种不同的位置。第一种就如同杂志当中所写的 ，Susan fell ill. However, she still went to school. 这是最常见的写法。但第二种方法是把 however 放到 she 跟 still 的中间。这个时候句子就变成 Susan felt ill. She， 然后打上逗点 ，however， 再打上一个逗点 ，still went to school。这时候的 however 就放在句子的中间了。当然，有的时候可以把 however 放到句子的最后面，给人家一种期待，或者是给人家一种惊喜的感觉。所以你也可以说 Susan fell ill. She still went to school. 然后打上逗点，再写 however。所以接着这个例子，我们就知道转折词大多数都可以放在一个句子的开头，或句中，或者是句尾。下面又提醒各位同学。在所谓的转折词的前面跟后方有一些标点符号上要注意，因为呢它并不是连接词，只是个副词，所以刚才讲过了，前面要放上分号或者是放上句点。比如说杂志当中的例句讲，亨利是校内当中最棒的运动员，此外也是班上第一名的学生。你会发现这个例句当中 ，moreover 的前方打的是句点。因为它不能够连接两个句子，所以它用的是句点。而放了句点之后，后方的 moreover 的 am 就要改成大写。当然 ，moreover 的后方还是一样要请你打上逗点。所以这是怎么样呢？这些转折词在标点符号上面使用，要请你注意的地方。而下面要来看看转折词的分类跟它的用法。那么你会发现，今天在杂志当中，我们替各位同学整理了好多会考的转折词。那么你会心想 ，Frank， 到底这些转折词每一个都要记吗？答案是肯定的。这些连接词啊，实际上每一个都很重要，所以每一个都应该要牢记在心。但是呢，我们先来看看今天杂志当中的分法。分法第一种告诉你，这些转折词实际上可以分成单字跟片语两大类。顾名思义，单字就表示这些转折词是一个字，例如 thus、besides、nevertheless 这些字，或者是长得像片语一样的状态，例如 above all、effect、for example、as a result。那么这样的一种分法，大家有一个基本的概念就好。
。真正需要记得是下方所帮你做的整理。下方的杂志当中，就为各位同学整理出来。实际上，在英文当中，常考的转折词可以分成三大类。第一大类是表示，而且。这个而且啊，多半用在你要补充说明前面的句子，你还要额外给大家其他的资讯的时候，就会用到而且。而且有哪一些呢？比如说杂志当中帮各位同学写好了，你最熟悉的 besides， 再来 in addition， 还有一个 furthermore。furthermore 这个字是副词，中文多半会翻此外的。再来 what's more。What's more 这个片语有两个含义，它可以指的是更好的事，也可以指更坏的事。而这个片语的意思要根据文章的上下文来决定。再来 ，What's better 就是更好的事。那当然，各位同学一定可以举一反二，更糟的事就叫 What's worse。我们来读读看例句。例句当中说，放学后他用功读书，此外还帮爸爸妈妈做家事。She studies very hard after school. In addition, she helps her parents with the housework. 当然，这里的 in addition 你也可以换成 besides 或 furthermore。下面一个例句说，提姆从朋友那边收到生日礼物。更棒的是，这是他梦寐以求的�an 具。Tim got a gift from his friend for his birthday. What's better, it was the toy that he had always wanted. 还是要提醒各位同学，在这里 ，what's better 的前方用的是句点，所以后面的 what 就要大写。再来第二类我们要介绍的转折词是跟相反有关的。那么这些相反或相对的转折词，多半表示句子当中前后面的意思有落差。比方说，你前面要讲的是一件事情的好处，那么后面要提的是坏处。前面要讲的是一件事情，可能有一些恶劣的条件。但是后面却提到有一个很好的结果。那么有这些语气的转折词有哪一些呢？包括了 however， 然而 ，nevertheless， 还是然而。再来一个叫 still， 这个字大家应该非常熟悉。still 当做副词，以前学叫做仍然，但今天在这里是然而的意思。再来一个 yet，yet yet 这个字当做副词，它的意思跟但是。But 有一点类似，但是 But 是连接词，而 Yet 则是副词。By contrast 叫相较之下 ，In comparison 是相比之下。On the other hand 是另外一方面来说 ，On the contrary 是相反的。那我们一起来看看今天的例句。例句第一个说，我们的队输了比赛，然而这不失为一个有益的经验。Our team lost again. Still. It was a beneficial experience. 基本上，在高中英文当中，这个 still 就被认为是然而的意思，也就可以代换成我们所熟悉的 however， 或者是杂志当中所写的 nevertheless。或者如果还要再补充，还有另外一个拼法叫 nonetheless。nonetheless 的拼法是 n o n e t h e l e s s。nonetheless。下面再来第三组，要介绍给大家的转折词是表示因果关系。因果关系很显然就是前面是原因，后面就是结果。所以，我们来看看有哪一些字跟因果关系有关。第一个 ，therefore， 因此。hence 这个字一样，中文会翻成因此，但它的语气比 therefore 来的更加的正式，也更加的怎么样呢？专业。所以这个字啊，它的用法是更加的严谨的。下面 as a result 是结果 ，consequently 跟 in consequence 意思是相同的，一样指的是结果。accordingly 这个字要特别提醒各位同学，它跟 according to 是一点关系都没有。accordingly 一样是结果。再来 thus 还是结果。最后一个提到的是 otherwise 这个字是否则的意思。那我们来看看今天杂志当中的例句 ：The supermarket isn't very far. Therefore, Paula works there instead of taking the bus. 超市并不远，因此 Paula 走去那边而没有搭公车。这里的 therefore 就是因此。那么我们来动手做做看今天的下方十个题目吧。这十个题目呢，要请各位同学先读完句子之后，确定它的语气，再来选答案会比较快。第一个题目说 ，Sarah was born without arms. 
莎拉生下来就没有手臂。She is very optimistic. 她非常的乐观。所以你会发现前后语气有落差。所以我要请你选的是 nevertheless。然而，第二题 ，Tom is good at sports. His sister doesn't even know what baseball is. Tom 非常擅长运动，而他的妹妹甚至不知道棒球是什么东西。所以前后有一个很大的落差。我要选的是 by contrast。第三 ，He does have some flaws. I love him more than anyone else. 他呢，的确有一些缺点、缺陷，可是我爱他却远胜于任何人。所以一样会发现这里的语气有落差，前后是怎么样呢？对照，所以我要选的是“然而 ”，still 这个字。第四 ，I have to finish my homework tonight. I won't be able to hand it in on time. 我今晚要把家庭作业写完。后面说我没有办法准时交，所以很显然前面是原因，后面是结果，所以我要选的是否则这个答案。如果没有赶快把它写完的话，就没有办法准时交。第五 ，Benjamin overslept this morning. He was late for school. Benjamin 今天早上睡过头了，因此他就上学迟到了。所以第五个题目我要选的是结果 ，as a result。而另外一个选项叫 at any rate， 这实际上是一个片语，叫做无论如何。再来第六 ，Someone stole William's school bag. His wallet and cell phone were in it. 有人偷了 William 的书包，而怎么样？他的皮夹跟手机都在里头呢。所以状况是更加的严重。我们要选的是 what's worse。而另外一个选项 in brief 叫简而言之，简单来说，并不对。再来第七 ，George was caught cheating in the exam. He is expelled from school. George 考试作弊被抓到了，他被学校退学。前面是原因，后面是结果，所以我要选的是因此。Therefore， 再来第八 ，Heather joined the volunteer program to help poor kids living in remote districts. She donated all her savings. Heather 加入了这个志工的怎么样呢？计划来帮助贫困的小孩子住在一些偏远地区。他怎么样捐出了他所有的存款？你会发现前面做了一件好事，后面还做了一件好事。所以我要选的是此外 ，additionally。而选项 accordingly 则是指的是因此，意思并不合。第九 ，Carry it when she is bored. She gained ten kilograms within one month. 他只要无聊就会吃东西，因此一个月就胖了十公斤。因此 ，thus， 最后第十 ，The Smiths have moved. Their house is empty. 史密斯一家人搬走了，因此他们的房子就是空的了。因此 ，accordingly， 以上是我们的转折词的介绍。希望各位同学花一点时间来把这些关于而且、相对跟英国的转折词记起来。继续来看看，在英文文法当中有哪一些转折词。上次我们介绍了三大类，今天我们要继续来看其他的怎么样的用法。今天第一个要介绍的是列举。所谓的列举啊，就是你在你的文章当中要提到第一、第二、第三的时候，就可以用到这一些的转折词。我们的杂志当中告诉各位同学，你可以说 firstly、secondly、thirdly。讲到这边，要提醒各位同学。实际上 ，firstly, secondly, thirdly， 这是比较正式的说法。实际上，现在的美语当中都把那个 ly 省掉，就直接讲 first, second, third 就好。再往下 ，next 是下一个 ，afterwards 指的是事后 ，then 这个字大家非常熟悉了，是然后。再来 ，meanwhile 这个字指的是同时，也就是大家非常熟悉的 at the same time 的意思。Finally 是最后的 ，Lastly 跟我们刚才前面的 Firstly 是相对的，它一样指的是最后，而一样这个 ly 可以省掉，我只要讲 last 就好。下方 Eventually 是最后的 ，Last but not the least 是个很重要的片语，它指的是一件事情摆在最后，但不是最不重要的。
。再来 ，for one thing for another 是一组片语，它指的是一件事情的两面。所以 ，for one thing 中文会翻其一 ，for another 则是再则的意思。那我们来看看今天下面的例句，还有它的用法。No one likes jogging in the morning. For one thing, it is good exercise. And helps him stay healthy. Noya 喜欢早上的时候来慢跑。一来是怎么样呢？很棒的运动，帮助他身体健康。For another, it helps him put his worries aside and relax. 其二可以帮助他的怎么样呢？烦恼抛到一边去，然后放松一下。第二个例句说 ，Vincent thanked his mother, father, sister, and last but not least, his friends for helping him with his novel. 他说呢 ，Vincent 感谢他的妈妈、爸爸，还有他的妹妹。Last but not least， 实际上这个片语的后面，原来在 list 的后方省掉了一个 important 重要这个字，所以这个片语就是最后一个讲，但不是最不重要的哦。His friends for helping him with his novel， 感谢他的朋友帮他怎么样呢？写小说。下面的例句说 ，Lisa was preparing dinner in the kitchen when we arrived. Meanwhile, her husband was setting the table in the dining room. 这里的 meanwhile 就是同时，也就是 at the same time， 或者我也可以说 in the meantime. In the meantime 的 mean 就是 m e a n. 再来往下，下面主要介绍的是跟强调有关。这里的强调就是我要把前面讲过的话再一次的拿来重新说一遍，或者是我觉得前面讲的还不够强调。今天我要加强语气，再说一次。所以呢，下面这些字多半都是副词，比如说 ，basically， 中文翻成基本上的 ；indeed， 的确 ；actually， 实际上的 ；in fact， 大家非常熟悉，事实上 ；surely， 就是当然 ；as a matter of fact， 一样是事实上 ；unquestionably， 是毫无疑问的。Above all 这个片语非常的重要，它照字面上来解释，叫做在一切之上，言下之意就是最重要的事。最后一个 most importantly 一样是最重要的事。那我们来看看今天的例句，第二个 ，Ryan wants to buy a new apartment and is particular about a lot of things. Above all, it must be located in a quiet neighborhood. Ryan 想要买一栋公寓，而且对很多事情都非常的讲究。而最重要的是，他要在一个安静的社区当中。Above all， 接下来下面的第六种介绍的叫阐释。阐释如果讲的是白话文，就是换句话说的意思。换句话说，在英文当中可以有三种说法。你可以说 namely， 或者是 in other words， 或者是讲 that is to say。这三个实际上都是换句话说、换言之的意思。唯一一个要提醒的是 ，that is to say， that is to say 这个 to say 左右画括弧，表示这个 to say 可以省略。不过要提醒各位同学，不要自作聪明哦，因为英文当中可以讲 that is to say， 但是没有人讲 this is to say。所、so, 以我们来读读看下方的例句。例句第一个说 ，There is a note on Sam's door that says "Do not disturb." In other words, Sam would like to be alone for a while. Sam 的门上有张纸条写说不要打扰。换言之，他想要独处一阵子。再来第七是表示结论。这些结论相关的片语或者是单字，实际上用在写作文的时候非常好用。尤其是你到了文章的最后面要做总结的时候，可以用到它们。In short， 叫简而言之。In brief， 也是简而言之。In a word 叫做怎么样呢？一言以蔽之。To be brief 一样是简单来说。To sum up 是总结。In summary 还是总结的意思。那么我们来看看今天的例句。Mr. Lee is kind, honest, and compassionate. In short, he is a man of fine character. 李先生既善良又诚实，而且又有同情心。简而言之，他是一个品性良好的人。In short. 再来第八组是表示概述，概述多半是用在文章的一开头，你要描写一个一般的状况。这个时候你会说 generally， 一般的 ，overall， 整体来说 ，by and large 是一个片语，它实际上就是 generally， 就是一般来说。in general 还是一样，一般来说 ，on the whole 叫整体而言 ，all in all 一样指的是
。整体来说 ，as usual 一如往常 ，as a rule 按照惯例 ，in most cases 指的是在大多数的状况之下。我们来读读看下方的例句。第一个 ，By and large in Taiwan, the hardest kind of year is between June and August. 大致来说，台湾最热的时候就是六月到八月之间。这里的 by and large 就是一般来说，最后一组叫其他，也就是前面没有办法归类的片语，包括了 similarly 类似的 ，likewise 相同的 ，after all 毕竟 ，anyway 无论如何 ，in a sense 叫就某种程度来说，就某方面来说。To some extent, 意思一样，是就某种程度来说。At any rate， 则是无论如何。所以例句说 ，To some extent, he is responsible for the car accident. 就某种程度来说，就某种程度而言，他要为车祸来负责。那么，我们来看看今天下方的练习题吧。下方的练习题是一篇文章，那么只能用一个连接词，所以我们来读读看今天的八个格子要选哪一个答案。文章开头说。One day, Chicken Little was sleeping under a tree when the falling acorn hit her on the head and woke her up. 有一天 ，Chicken Little 睡在树下，突然有一个小小的象石就打到了他，然后呢，把他给吵醒了。Chicken Little wasn't sure what had happened at first. 他一开始并不知道发生了什么事情。后面说 ，She immediately collected her thoughts and came to a conclusion. 他立刻整理了一下自己的思绪，然后做出了一个结论。今天你会发现，第一个格子前面并不知道发生什么事情，但是很快的就做出了反应，所以前后有落差。我们要选的是 however G 这个答案。后面说 ，She figured that the sky was falling, and she should warn everyone about it, especially the king. Something tragic might happen. 他认为说啊，天空要掉下来了，然后要警告大家这件事情，尤其是国王，否则悲剧的事情就会发生了。读到这边，你会知道我要选的是“否则”这个答案。果不其然，你就要请你选的是一、e, otherwise。第二段的文章说 ，Chicken Little set off on her journey to the king's palace. On the way, she met Henny Penny. She asked Chicken Little why she was in such a hurry. Chicken Little told her that the sky was falling. Chicken Little 因此就出发，准备要到国王的宫殿去。途中就遇到了 Henny Penny。他问 Chicken Little 为什么这么匆匆忙忙。Chicken Little 就告诉他说，天空要掉下来了。后面的文章又说，他告诉他，他要赶快的怎么样呢？赶到皇宫去，在一切都还来得及的时候。今天第三个格子要选什么呢？动脑想一想。前面先告诉他第一件事，天空掉下来了。后面又告诉他，他要赶快的赶到皇宫去。因此，先讲了一件事情，附带再说另外一件事情。此外 ，furthermore， 第三个格子，答案请选的是 B。下面说 ，Henny Penny thought that Chicken Little was doing the right thing, so she decided to join Chicken Little. Henny Penny 觉得说 Chicken Little 啊，真是做对了。因此决定要加入他。After walking for a while, they met Cocky Lucky. He didn't believe Chicken Little in the beginning, but became convinced and also joined them. 接下来他们就碰到了怎么样呢 ？Cocky Lucky 一开始并不相信他，但后来就相信，也加入了他们。第四个格子，很显然的是，我要选的是后来，所以答案请选的是 D。Eventually， 最后。下面一个选项说 ，They met Ducky Lucky, who didn't believe a single word they said. 他们就遇到了 Ducky Lucky， 而这个人呢是完完全全不相信他们所说的话。那么今天你会发现，第五个格子要选什么答案呢？第五个格子，接下来他们遇到了 Ducky Lucky， 所以选的是 Next。第五个格子，请选的是 A。到了文章的第二段的最后一行说。She thought they were playing a trick on her, but she joined their journey anyway. 她以为他们在恶作剧，开玩笑，但她还是加入了。到了今天的文章的第三段说，说 Just as they were about to walk past the forest, they met Foxy Luxy, who hadn't eaten anything for days. 结果他们走过森林的时候，就遇到了 Foxy Luxy， 而这个人呢，好多天都没有吃东西了。
下面说 ，He was extremely hungry when he came across Chicken Little and her company. 因此，他非常的饥饿。当他碰到 Chicken Little 跟他的友人的时候，这里的 company 指的是朋友，可不是公司哦。那今天第六格子要选什么呢？第六格子前面是原因，后面是结果，所以我要选的是结果，或者是换言之。所以第六格子答案请选的是 H。In other words， 下面说 ，After hearing the story， Foxy Lucy said， Why don't you go through the forest？ 听了故事之后，这个狐狸就讲啦，你们为什么不先经过森林？我知道有一条更快的道路。”今天第七个格子要选什么呢？只剩下两个可以选了，一个是我们的 C， 一个是我们的 F。在这边放上结果不太适合，所以我们要选的是为什么不反过来走另外一条怎么样呢？穿过森林的道路，答案请选的是 C。接下来的文章说 ，The group decided it was best to follow Foxy Luxy. The news never got to the king, and Chicken Little and her friends were never seen again. It didn't matter, though. It turned out that the sky wasn't falling after all. 这个故事非常的有趣，因此呢，这一群人就觉得说，跟着怎么样呢？这个狐狸是最好的。可是呢，结果啊，消息永远都没有传到国王那边去，而 Chicken Little 跟他的朋友们就再也没有被看到了。反正也没关系啦，因为天空根本没有要掉下来嘛。那么第八个子只剩下最后一个了，所以当然，请你选的是结果。As a result, 大家应该都可以知道故事的结局，就是这个傻傻的 Chicken Little， 还有他那些笨笨的朋友，最后都被这个狐狸给吃了。OK， 所以答案请你选的是我们的 As a result， 这是我们今天全部的杂志内容。我们下次再见。